ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻ വൺ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എഗ് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് കോൺ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സഞ്ജു വിമൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എഗ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലൂസായിട്ടാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ വിസ്കോ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട നല്ലപോലെ ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതേപോലെ കുഴിയുള്ളൊരു തവിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പാച്ചുലയാണിത് ഇപ്പം ഇതിലൂടെ വേണം മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ട സൂപ്പറായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫ്രൈ ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും നോർമൽ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ബാലൻസ് എണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോൺ വെജൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് പെരുഞ്ചീരകം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും സ്ലൈസ് ചെയ്ത സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഈ മുട്ടയിലും കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എഗ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയോ ബ്രെഡിൻ്റെയോ ചപ്പാത്തിയുടെയോ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് റോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് കോൺ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പി ഈ ബ്രെഡ് കോൺ സമൂസ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഈ ബ്രെഡ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവും കൊല്ലം ചിന്നക്കട റൗണ്ടി
ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോൺ പോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വെള്ളം തേച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കൈയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിട്ടുപോകും ഇതിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് റോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വെള്ളം തേച്ചിട്ട് മടക്കി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കോർണറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ പിടിക്കും ഈ ഒട്ടാത്ത ഭാഗം എല്ലാം വെള്ളം തേച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു മുട്ട എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടി കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കോൺസ് ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ ഇതേപോലെ മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ ബ്രെഡ് പൊടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലും നല്ലപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ബാക്കി എല്ലാ കോൺസും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴിയുള്ള ചീനിച്ചട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് മതിയാവും എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് കോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണേ ഇത്രയും മതിയാവും ഈ പരുവത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ ബ്രെഡ് കോൺസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും വ്യത്യസ്തമാർന്ന വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്